warnai senjatamu sesuka hatimu dengan M4A1S Prism Beast. Crossfire Weapon Review bersama Nix JCCF dimulai sekarang. Halo di internet di Crossfire Weapon Review kali ini gua akan membahas tentang senjata VVIP terbaru M4A1S Prism Beast. Review ini akan meliputi dari uji coba damage perbandingan dengan senjata yang lain dan opini gua mengenai senjata ini. Langsung aja kita lihat overview dari M4A1S Prism Beast. M4A1S Prism Beast adalah sebuah senjata VVIP yang diklasifikasikan sebagai Iris. Senjata ini memiliki damage standar M4A1, akurasi tinggi, kecepatan tembak yang tinggi, dan kecepatan reload yang cepat. Senjata ini juga memiliki serangan spesial yang bisa dilakukan dengan menahan klik kanan. Selain itu, warna dari senjata M4A1S Prism Beast ini bisa kalian modifikasi sesuai yang kalian inginkan berdasarkan palet warna RGB. Senjata ini bisa kalian beli di toko seharga 112.500 koin. Lanjut ke statistik damage untuk jarak dekat dengan armor senjata ini menghasilkan damage 97 ke kepala, 24 ke dada, 29 ke perut, 31 ke lengan, dan 21 ke kaki. Sedangkan untuk non armor senjata ini menghasilkan damage 100 ke kepala, 31 ke dada, 37 ke perut, 31 ke lengan, dan 21 ke kaki. Untuk jarak menengah dengan armor senjata ini menghasilkan damage 93 ke kepala, 23 ke dada, 28 ke perut, 30 ke lengan, dan 20 ke kaki. Sedangkan untuk non armor senjata ini masih menghasilkan damage 100 ke kepala, 30 ke dada, 36 ke perut, 30 ke lengan, dan 20 ke kaki. Untuk jarak jauh dengan armor senjata ini menghasilkan damage 87 ke kepala, 22 ke dada, 27 ke perut, 29 ke lengan, dan 20 ke kaki. Sedangkan untuk non armor senjata ini menghasilkan damage 100 ke kepala, 29 ke dada, 35 ke perut, 29 ke lengan, dan 20 ke kaki. Untuk damage wallbang dengan armor M4A1S Prism Beast menghasilkan damage 97 ke kepala, 24 ke dada, 29 ke perut, 31 ke lengan, dan 21 ke kaki. Sedangkan untuk non-armor senjata ini menghasilkan damage 100 ke kepala, 31 ke dada, 37 ke perut, 31 ke lengan, dan 21 ke kaki. Dengan ini, wall bank dari senjata ini adalah 100%. Untuk damage serangan spesial dengan armor M4A1S Prism Beast menghasilkan damage 94 ke kepala, 84 ke dada dan perut, dan 100 ke lengan dan kaki. Sedangkan untuk non-armor senjata ini menghasilkan damage 100 ke semua bagian badan dari kepala, dada, perut, lengan, dan kaki. Sekarang perbandingannya dengan senjata yang lain. Untuk kecepatan mengeluarkan senjata M4A1S Prism Beast berada di posisi kedua di mana Iron Beast berada di posisi pertama, Worm Beast di posisi ketiga, sedangkan Jewelry di posisi terakhir. Untuk kecepatan reload, Prism Beast, Iron Beast, dan Worm Beast memiliki kecepatan reload yang sama, sehingga ketiganya berada di posisi pertama. Sedangkan M4A1S Jewelry lagi-lagi berada di posisi terakhir. Untuk kecepatan tembak, semua M4A1S VVIP mulai dari Prism Beast, Iron Beast, dan Worm Beast memiliki kecepatan tembak yang sama, sehingga semuanya berada di posisi yang sama. Untuk kecepatan serangan spesial lagi-lagi, semua M4A1S VVIP memiliki kecepatan serangan spesial yang sama sehingga semuanya berada di posisi pertama. Sekarang opini gua mengenai M4A1S Prism Beast. Beberapa waktu lalu tuh banyak banget yang nanya tentang mending beli Prism Beast, Worm Beast, Iron Beast, atau Jewelry. Nah, review ini mungkin udah menjawabnya. Nah, semua senjata VVIP itu memiliki stat yang hampir sama. Nah, sekarang tinggal kalian mau pilih yang mana. Tapi untuk gua sendiri sih gua lebih memilih untuk beli yang M4A1S Prism Beast ya karena baru sih di Crossfire Indonesia. Memang fiturnya tuh lebih banyak dibandingkan dengan M4A1S VVIP yang lain. Seperti serangan spesialnya itu bisa menyerang sampai 3 kali dengan menahan klik kanan. Warna senjatanya bisa kalian ganti-ganti dan juga kalian bisa menginspek senjatanya dengan menekan tombol K atau numpad not. Dari segi performa ya menurut gua tuh ya standar-standar aja sih kayak M4A1S VVIP yang lain. Ya damage-nya cukup tinggi, akurasinya tinggi dan juga wall bank-nya 100%. Ya karena tapi kebetulan gua nggak ada duit ya jadi gua nggak bisa beli senjata ini di ID gua. Ya dan selain nggak ada duit tuh gua juga masih bersabar karena masih ada sistem pewarnaan senjata VVIP yang bakal datang sebentar lagi ya. Tapi gua nggak bisa ngejanjin kapan tepatnya lo ya. 
ya jadi misalnya M4A1 AR bisnya bisa gua warnain sesuka gua AK47 bisnya dan mungkin senjata-senjata VVIP yang lain ya tapi untuk sekarang ini biar agak stylish kekinian dan bagi kalian yang suka ngewarnain senjatanya sendiri M4A1 S Prism Beast adalah pilihan senjata yang pas buat kalian apalagi pas diskon beberapa waktu yang lalu tuh ya harganya jadi wah harganya jadi murah banget best deal banget Oke jadi demikian crossfire weapon review untuk kali ini terima kasih telah menonton video ini dan beritahu gua senjata apalagi yang harus gua review selanjutnya saksikan crossfire weapon review setiap dua minggu sekali di hari Sabtu di Nix JCF gua Nix JCF your crossfire total gameplays reviews and coverage talk to you then.